नमस्ते वेलकम टू साइरम संपोत्र एजुकेशन दिस इज पवन मनमो ये तेलंगाना ये मोमेंट अंदर स्टेट फॉर्मेशन बागमलो मनम पेपर फोर ने चेस कौन टाम कर दाना ना सो क्वेश्चन सने भी प्रीवियस जरिये ना क्वेश्चन्स कर दा सो मनम आलरेडी 85 क्वेश्चन्स ने डिस्कस चेस कोडम जरिये गिन्दी सो 86 तो क्वेश्चन ना सो निन्दी कमेंट सेशन लो कमेंट जमान � छोड़ना ना ना फर्स्ट क्वेश्चन 86 तो क्वेश्चन ओके the dance form Perini Shivatanavam was developed during the Kaktiya rulers this form was revived and the popularized by so Perini Shivatanavam में ना मानेकि Kaktiya period Kaktiya rulers उन्हें टाइम लो मानेकि ये मंटरू ये dance form ना दी develop है ना मटा so इधे dance form ना दी मानेकि revive और popularize वाले चेस रहना ना रुचना so answer अच्छे सी Natraj Ramakrishna आंडे ओके ना very very important ओके so Nataraj Ramakrishna, he is the revived and the spread the penny dance form of the Kaktiyas period thin he developed jayda man jari in the dance form ni, ok na? Main ke ekkada popular, Varangal district lo popular an maata, ok na? The various forms of Shiva Thandam, eppudu ekkada Nataraj statue mundu ro, roju Nataraj mundu, Nataraj statue mundu eithi perform jayda man jari uttundi, ok na? By worshipping Lord Shiva, ok na? In Shiva temples lo, ok na? Very very important, so penny Shiva Thandam gurinchi, meer oka, नोट्स अंदर प्रिपेयर यस कौन दे ओके ना ओके पेज नोट्स प्रिपेयर यस कौन दानुंच क्वेश्चन पोवा दो ओके ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो काक्ते रोलर्स उन्हें टाइम लो कोड़ा ओके सारे काक्ते रोलर्स मतलब ओके रिवाइजेशन डे आई पोतुं दे ओके ना राइट ना ना ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लम चुनाना वाई � ओके ना वेरी वेरी इम्पोर्टेन्ट है ना सो इट सिग्निफाइज़ अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू सैंड मुस्लिम्स सो ही दी हिंदू मरियो मुस्लिम लम अध्या सुरुहुत बावा संबंध आलो कु प्रातिनिधियम वाइस तुंदे सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ना ओके ना सो इन द कंटेन मान की कुतुब शाही रूल जो इसको इंटर अदम अदम था, तो मान के हैदराबाद लो आने दे मेन गा मान के मुस्लिम लाले हिंदू लो इधर कल से वाले का फेस्टिवल्स लो इधर कल से चेस कोड अमो इवेंट्स लो पब्लिक इवेंट्स लो पार्टीज पे जेड अमो वो क्या ना रिलिजियस फेस्टिवल्स लो गानी डिफरेंट टाइप ऑफ दान लो गोड़ा वालो, तो आट आर्ट का नहीं, लिटरेचर का नहीं, एवरीथिंग आटो हिंदू मुस्लिम्स लोग को यूनिटी आने दो नर्म आटा, ओके ना, सो आप लोग को फॉर्म ऑफ को हार्मोनियस रिलेशन्स आने उन्हें, अंधे क्या हैदराबादी कल्चर आने दे, गंगा जमना था हज़े वाने दे, डिस्क्राइब जड़ मंच रखेंगे दे, ओके ना, राइट ना � छोड़ना ना हु एमंग तो फॉलोइंग थ्रोन ये बम उन्हें निजाम कौन में पसीद में क्या चलना कुछ ना नो ये पुरु दिसंबर फोर्थ रोजना 1947 रोजना चिड़मन जरी गिन्दे ओके ना निजाम कौन में मिला ये वो नारायण रे पावर है ना पसंद ओके ना नारायण रे पावर है ना पसंद निजाम कौन में मिला बम बैठ अमन जरी गिन्दे दिसं ए निजाम में इधर निजाम उस्मान आली कान में इधर ओके ना किंग कोटी 1947 के बाद ही सेवेंथ निजाम में इधर निजाम उस्मान आली कल किंग कोटी लो जिड़मन जरिए इंद ओके ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नंदी इवेंट ओके ना सो कानी अनसक्सेस फुल आयें दी ओके ना दान तरह तो पुलिस तीन ने आरेज जिड़मन जरिए इंद राइट ना अंधे के ये तेलंगाना नारे पवन ये मन तर अंटे तेलंगाना भगत सिंह का नंटर ओके ना तेलंगाना भगत सिंह का नी रिफर जेड मान जरूरत होंगे ओके ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइट मूसी फ्लैट्स इन हैदराबाद इन 1908 अकल ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलिंग निजाम ये � एप्पलोच ने एंडे सितंबर 28 1908 लो राडमन जरी किंदे एप्पलो 60 निजाम उन्ना पड़ो 60 निजाम में वरना ना मीर महबूब आलिकान ओके ना मीर वे बोलो आलिकान उन्ना टाइम लो वी ग्रेट मोस्ट फ्लैट्स ने राडमन जरी किंदे टोटल इंटर एरिया ऑफ दसलगा अफजलगंज जाने दी फ्लैट लो मुद्दम पॉइंट � डिस्ट्रॉय पे नहीं वो का टैमरिन ट्री उन्नत है ना ना टैमरिन ट्री आने दी टोटल का ये मंटर रू 150 पीपल दादा पुर नौ वंदले ला समाज राले ट्री आ दी आ टैमरिन ट्री एक की दादा पुर नोटे या भाई मंदी मेंबर्स लाइव आने सेवियस कुना ना ना आ ट्री आने हिप्पटी की उन दाना माटा अर्धम होता ह सो दान तरवाता एमंटर वाद आप डाने की कौन नहीं इच्छे सरो सो ये कड़ा जोश कुंटे मूसीफ्लेट्स ने वर टाइम लो अच्छा ये सिक्सटीन इसमें मेरे वो अली कंट टाइम लो अच्छा ही सो मूसीफ्ले आ ये ये पुरु सितंबर ट्वेंटी एथ नाइनटीन नॉट एट टाइम लो ओके ना आलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड पीपल चार चंपड़ 
ఓకేనా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వచ్చేసి మనకి సెవెంత్ నిజాం ఓకేనా రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మ్యాచ్ ద లిస్ట్ వన్ అండ్ ద లిస్ట్ వన్ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ బిల్లో లిస్ట్ నేమ్ న్యూ నేమ్ అండ్ ఓల్డ్ నేమ్ సో చూసారా సో హుజూర్ నగర్కి దానికి ఉన్న ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి అసేబాద్కి ఉన్న ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి కరీంనగర్కి ఉన్న ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి నిజామాబాద్కి ఉన్న ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి సో ఎవరైతే మనకి నిజాం రూల్లో ఉన్న టైంలో నిజాం ఏం చేశారంటే తన యొక్క రూల్లో ఏం చేశాడు ఏవైతే నేమ్స్ ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ అన్నిటికీ నేమ్స్ చేంజ్ చేయడం అని జరిగింది అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇవ్వడం అని జరిగింది సో చూసారా క్వశ్చన్ అనేది రేజ్ చేశాడు చూద్దాం నిజాంబాద్ ఏదైతే ఉందో నిజాంబాద్ని దీన్ని ఇందూర్ అనేవాళ్ళ నాన్న ఓకేనా నిజాంబాద్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ ఇందూర్ ఇస్ అ సిటీ నేమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ తెలంగాణలో ఓకేనా దీన్ని ఇందూర్ ఇటు నిజాంబాద్గా మార్చడం అని జరిగింది నిజాంబాద్ ఓకేనా సో ఇట్లా ఈ ఈ నేమ్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క ముస్లిం నేమ్గా పెట్టుకోవడం అనమాట అర్థమవుతుందా నిజాంబాద్గా మార్చుకోవడం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది డి త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ కరీంనగర్ చూస్తుంటే కరీంనగర్ని ఎల్లగందుల అనేవారు నాన్న ఓకే ఈజ్ అన్ నోన్ యాజ్ ఎల్లగందుల ఎందుకంటే ఎల్లగందుల ఫోర్ట్ అనేది ఉండే నాన్న తె కరీంనగర్లో ఓకేనా అందులోనే కాకుండా మూలంగ మూలంగూర్ అనే ఫోర్ట్ అని కూడా ఉండేది నగ్నూర్ అనే ఫోర్ట్ కూడా ఉండేది సో కరీంనగర్ని ఏమన్నా వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎల్లగందుల అనేవారు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జనగామ నెక్స్ట్ హుసూర్ నగర్ వచ్చేసి పో పోచం చెర్ల ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకున్నానా సో నిజం ఉన్న టైంలో ఇట్లా నేమ్స్ మార్చడం జరిగింది ఇది ఒక లిస్ట్ పెట్టుకోండి ఓకేనా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ తయారు చేసుకొని పెట్టుకోండి ఎందుకైనా మంచిది క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేసిన రేజ్ చేయచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్లో సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ చూడండి వాట్ వాజ్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ద నిజాం కాలేజ్ నిజాం కాలేజ్ నిజాం కాలేజ్ ఎప్పుడు చేశారు ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది దీనికి ఒక ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎవరు అగన్నాథ చట్టోపాధ్యాయ్ హీ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద సరోజన్ నాయుడు చెప్పడం అని జరిగింది నేను ఇంతకుముందే సో దాని తర్వాత దీంట్లో ఇంగ్లీష్ అనేది ముఖ్యంగా మీడియం అని ఉండేది అనమాట సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఈ నిజాం కాలేజీలో అప్పుడు ఉన్న టైంలో ఇది మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేటెడ్ ఉండేది దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీని యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ కాలేజ్ నాన్న ఓకేనా రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆసిఫియా కాలేజ్ ఉంది కదా నాన్న ఈ ఆసిఫియా కాలేజ్ అనేది ఎవరు ఫౌండ్ చేశారంటే సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్గ్రామి సయ్యద్ హుస్సేన్ బిల్గ్రామి అనే పర్సన్ ఇది ఆసిఫియా లైబ్రరీ అనేది ఆసిఫియా అనేది ఫౌండ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో దీన్ని ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏం చేశారు సెంట్రల్ లైబ్రరీగా మార్చడం జరిగింది ఓకేనా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీగా ఓకేనా ఆసిఫియా కాలేజ్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ దౌర్ ఉల్ ఉల్లం కాలేజ్ ఉంది కదా నా దౌర్ ఉల్ కాలేజ్ అనేది ఇది ఒక వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట ఇది ఎవరు ఫోన్ చేశారంటే సాలర్ జంగ్ అనమాట ఓకేనా సాలర్ జంగ్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది స్థాపించడం జరిగింది దాన్నే దౌర్ ఉల్ దౌర్ దౌర్ అల్ ఉల్ కాలేజ్ అని పేరు అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక స్కూల్ ఓకేనా ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఓకేనా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో సాలర్ జంగ్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్థాపించడం జరిగింది దాని పేరు దౌర్ ఉల్ ఉల్ కాలేజ్ ఓకేనా సో ఇది అనమాట అర్థమవుతుందా రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డైటీ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద మన్నెం కొండ ఓకేనా సో మనకి మన్నెం మన్నెం కొండ జాతర అనేది సెలబ్రేట్ జరుగుతుందన్న ఇక్కడ మన్నెం కొండలో ఇన్ మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ ఉన్న గాడ్ ఎవరు డైటీ ఎవరంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అన్న ఓకేనా దీన్నే మనము ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పూర్ మ్యాన్స్ తిరుపతి అంటారు ఏమంటారు పూర్ మ్యాన్స్ పూర్ మ్యాన్స్ తిరుపతి లేకపోతే పాలమూరు తిరుపతి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకు పాలమూరు తిరుపతి ఎక్కడ మహబూబ్ నగర్లో మన్నెం కొండ జాతర ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ మన్నెం కొండ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ వేర్ డైటీ ఈజ్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మన్నెం కొండలో ఇంకా వేరే టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయన సో డెడికేటెడ్ టు శ్రీ రామచంద్రమూర్తి అండ్ ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా రైట్ చూడండి ద ట్రెడిషనల్ బిద్రీ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకేనా సో యాక్చువల్లీ ద బిద్రీ వేర్ యాక్చువల్లీ బీద బిద్రీ కేమ్స్ ఫ్రమ్ బీదర్ ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఉండడం జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ హైదరాబాద్ స్ట
అండ్ దీంట్లో బ్రాజ్ ఆ బ్రాజ్ లేదు సో బ్లాక్ అండ్ ఆలివ్ జింక్ కాపర్ అండ్ జింక్ అండ్ కాపర్ ఇన్ హెల్ అండ్ విత్ తిన్ షీట్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఓకేనా సో జింక్ ఏం చేస్తుంది డీప్ బ్లాక్ కలర్ తోటి ఆర్టివేర్ అండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ సిల్వర్ తోటి ఎంగ్రేవ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కాపర్ ప్లస్ జింక్ ప్లస్ సిల్వర్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో బిద్రి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ముస్లిం హిస్టోరియన్స్ క్రోనాలి క్రోనాలికస్ యూజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ హిస్ బుక్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెక్కన్ కింది వారిలో ఏ ముస్లిం చరిత్రకారుడు తన పుస్తకంలో డెక్కన్ ప్రాంతంలో భాగంగా తెలంగాణ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది సో ఎవరంటే సో యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు పి శ్రీ రా శ్రీ రామశర్మ అనే పర్సన్ రామశర్మ అమ తెలంగాణ అనేది ఫస్ట్ అప్పీడ్ ఎప్పుడు జరిగింది అమీర్ కుస్లో నుంచి అబ్దుల్ ఫజల్గా చేయడం అని జరిగింది అనమాట అపీ రావడం అని చెప్పడం అని జరిగింది ఆల్సో నోన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అల్లాహుద్దీన్ ఖిల్జీ అండ్ అక్బర్ సో ఆ టైంలో తెలంగాణ అనే పదంను వాడడం జరిగింది ఎవరు అబ్దుల్ ఫసల్ ఓకేనా తన యొక్క పట్లో కింది వారిలో ఏ ముస్లిం చరిత్రకారుడు తన పుస్తకంలో డెక్కం ప్రాంతంలో భాగంగా తెలంగాణ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం అని జరిగిందని అడుగుతున్నాడు సో ఆన్సర్ ఏంటి అబ్దుల్ ఫసల్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడండి అన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ వర్క్డ్ యాజ్ అ లా మినిస్టర్ ఇన్ ద నిజాం స్టేట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సాలాజంగ్ సో సాలాజంగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది చాలా రిఫార్మ్స్ అనేవి జరగడం అని జరిగింది సో నిజాం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నిజాం స్టేట్లో సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్సే కాకుండా అటు చాలా రిఫార్మ్స్ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ రిఫార్మ్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చేయడం అని జరిగింది సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో ఏం చేయడం అని జరిగింది సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో తను కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది తీసుకురావడం అని జరిగింది సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది దీన్ని సదర్ ఉల్ మిహిమ్ మెహామ్స్ అని పిలవడం జరిగింది ఏంటది సదర్ ఉల్ మిహామ్స్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ భాగంగా మనకి కొంతమందిని మినిస్టర్స్ని అపాయింట్ చేయడం అని జరిగింది అందులో లా మినిస్టర్గా పనిచేసిన పర్సన్ ఎవరంటే నవాబ్ బషీర్ ఉద్దౌలా ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి బషీర్ ఉద్దౌలా అనే పర్సన్ మనకి లా మినిస్టర్గా పనిచేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో తినే కాకుండా ఇంకా మనకి రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఉన్నారు అలాగే పోలీస్ డిఫా డిపార్ట్మెంట్ చీజ్ ఉన్నారు అలాగే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా షంషీర్ జంగ్ బహుదూర షంషీర్ జంగ్ బహుదూర్ ఏమో దీని తిని దేనికి తిను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏదైతుందో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చీఫ్గా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకున్నాను రైట్ ఈ ముక్రముద్దాల ఎవరంటే ఈ ముక్రముద్దాల ఏమో తిను వచ్చేసి రెవెన్యూ మినిస్టర్ నాన్న ఓకేనా తిను రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా జరిగింది నవాబ్ బషీర్ జంగ్ దేనికి లా మినిస్టర్గా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా షంషీర్ జంగ్ బహదూర్ దేనికి పోలీస్ చీఫ్గా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ అన్న సో ఇలా మీరు ఒకసారి సాలా జంగ్ ఒక రిఫార్మ్స్ అని ఒకసారి టోటల్గా రివైజ్ చేయండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడండి నేమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ విచ్ ఎర్లియర్ ద రివర్ కృష్ణ నార్ ద రివర్ గోదావరి ఫ్లోస్ కింది తెలంగాణ జిల్లాలో కృష్ణ గోదావరి నదులు ప్రవహించని జిల్లా ఏదని అడుగుతున్నాడు సో చూడండి అన్న సో మన తెలంగాణ మ్యాప్ అన్న చూసుకుంటే కృష్ణా రివర్ అనేది ఇక్కడ సౌత్ నుంచి ఉంటుంది మళ్ళీ గోదా గోదావరి రివర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇటు నార్త్ నుంచి వచ్చి ఇటు కలవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఖమ్మం అనేది మనకి ఇక్కడ నల్గొండ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఆదిలాబాద్ అనేది ఇక్కడ పైన ఉంటుంది సో మెదక్ అనేది ఇక్కడ మన మీడిలో ఉండడం జరుగుతుంది సో మెదక్ మెదక్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఫాలో అవుతుందా లేదు సో మీకు మ్యాప్ అనేది ఒక ఓవరాల్గా మైండ్లో ఉంటే మీరు ఏదో ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతారు నాన్న ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మెదక్ అర్థమవుతుందా సో గోదావరి రివర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎంటర్ అవడం అని జరుగుతుంది దాని తర్వాత నిర్మల్ నిజామాబాద్ జగిత్యాల మంచిర్యాల పెద్దపల్లి జయశంకర్ భద్రాద్రి అలా ఎంటర్ అవ్వకుంటూ వస్తుందన్నమాట సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి రివర్ గోదావరి గురించి చదవండి రివర్ కృష్ణ గురించి కూడా చదవండి దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఏ ఏ స్టేట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఏ స్టేట్ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదు అనేది కూడా ఒకసారి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూస్తే మీకు ఓవరాల్గా అర్థమైపోతుంది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఇంత స్ట్రెస్ చేసి ఇన్ని సెషన్స్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒక్క పేపర్కే రైట్ చూడండి వాట్ వాజ్ ద మినిమం డ్యూరేషన్
వాళ్ళు రెసిడెంట్ అయి ఉంటారో వాళ్ళని ములికిగా గుర్తించడం జరుగుతుందని చెప్పడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏదైతే అకార్డింగ్ టు ఫర్మన్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ములికిస్ విల్ బి గివెన్ టు ప్రియారిటీ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఎవరైతే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రెసిడే రెసిడే అయి ఉంటారో వాళ్ళకి మేము ప్రియారిటీ ఇస్తామని చెప్పడం అని జరిగింది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇదనమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ ములికిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెంపరీగా హైదరాబాద్ స్టేట్లో అపాయింట్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్ చేసి పెడతామని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వస్తుందో దాని తర్వాత వస్తుందో మళ్ళీ అది తగ్గిన ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తగ్గిపోతుంది దాని తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ తగ్గిపోతుంది చెప్పే ఉన్నాను చెప్పాను మీకు ఎంతమంది ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేను చెప్పాను ఎక్కడ తగ్గింది ఎక్కడ తగ్గింది అన్న ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ తగ్గడం జరుగుతుంది సో ఇది నాన్న సో కొంచెం ఇష్యూ జరిగింది ఎక్కడెక్కడ తగ్గింది ఏ ఇయర్లో తగ్గింది అనేది కూడా ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి రైట్ సో ద ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మడ్ అండర్ ద ఆస్పీషియస్ ఆఫ్ మజ్లిస్ ఇథేదాల్ ముస్లిమ్ అండ్ వాజ్ సో ఎంఐఎం అంటున్నాను షార్ట్ ఫామ్లో సో ఎంఐఎం ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో నిజం ఉన్న టైంలో ఫామ్ అవడం అని జరిగింది ఓకేనా సో దీనికి ఏమంటారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో కాజిం రవీణ పసం దీనికి ఎంఐఎంగా ప్రెసిడెంట్ అవడం అని జరిగింది ఓకేనా సో దీని నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి రజాకర్ అన్నాన ఓకేనా రజాకర్ అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న వాలంటీర్స్ అని అర్థం నాన్న ఉర్దూలో దాని తర్వాత ఎంత పెద్ద కథ అయిందో మీకు కూడా తెలుసు ఎంత వాలే ఎంత అటాక్స్ అయినా జరిగినాయి ఓకేనా రైట్ నాన్న సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి రజాకస్ రైట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్షన్స్ నెసెసియేటెడ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి ఏజెంట్ జనరల్గా నియమించబడడానికి దారి తీసిన పరిణామం ఏదంటే స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ నాన్న సో మనకి స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ఎవరిదో ఎవరి మధ్య జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య అలాగే అండ్ అట్ ద టైమ్ టైం నిజాం స్టేట్కి మధ్య మధ్యలో జరిగింది అనమాట అర్థమవుతుందా సో అప్పుడు ఉన్న నిజాం ఎవరు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అన్నమాట అర్థమవుతుంది మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సెవెంత్ నిజాం అలాగే అప్పుడున్న నిజాంకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు మెహది యార్జంగ్ ఓకేనా సో దీనికంటే ముందు ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ముందున్న పర్సన లై ఖాళీ అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీర్ లై ఖాళీ దాని తర్వాత ఎవరు వచ్చారు మెహది యార్జంగ్ అనే పర్సన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండమని జరిగింది ఓకేనా నిజాంకి సో అప్పుడు సెవెంత్ నిజం ఉండమని జరిగింది స్టాన్చుల్ అగ్రిమెంట్ అప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది ఇది ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ రోజున జరగడం అని జరిగింది దీని తర్వాత ఆపరేషన్ పోల్ వచ్చింది అది వేరే విషయం ఓకేనా రైట్ సో ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఏదైతే కొన్ని నిజం గవర్నమెంట్ ఉన్నాయో కొన్ని గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్కి చేసిందనమాట సో ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారమే ఒక ఏజెంట్ని హైదరాబాద్లో పెట్టడం అని జరిగింది నాన్న సో ఎవరు కేఎం మున్షి అన్నాన అర్థమవుతుందా కేఎం మున్షి అర్థమవుతుంది కే మున్షి అనే పర్సన్ మనకి హైదరాబాద్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఏజెంట్గా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా మనకి సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ మనకి సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అప్పుడు మనకి ఆపరేషన్ పోలు అదంతా అయిన తర్వాత కే మున్షి దగ్గర సెవెంత్ నిజాం వచ్చి హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ యూనియన్లో కలుపుతున్నామని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అది వేరే కథ ఓకేనా స్టాన్షిల్ అగ్రిమెంట్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జరగడం జరిగింది బిట్వీన్ హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అందర్ నిజాం స్టేట్ ఓకే రైట్ మరి హైదరాబాద్ తరపున ఇక్కడ కే మున్షి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ తరపున ఉన్న పర్సన్ ఎవరు జైన్ యార్జంగ్ ఓకేనా జైన్ యార్జంగ్ యువ సర్వ్ యాజ్ అ హైదరాబాద్ ఏజెంట్ జనరల్ ఇన్ ఢిల్లీ కే మున్షి ఈ సర్వ్ యాజ్ ఏజెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ ఇదనమాట రైట్ కొంచెం క్లారిటీ తెచ్చుకోండి సో విచ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ డిస్టిక్ దట్ విట్నెస్ ద బీనింగ్ ఆఫ్ ద ములికి మూమెంట్ ఇన్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న సో ములికి మూమెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి వరంగల్లో స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్త్ జూలై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ రోజున మనకి ఏదైతే ఉందో దానికంటే ముందు ఏం జరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్స్ని పాత శాతం ఎవరైతే ఉన్నారో టీచర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము నాన్ ముల్కిస్ని అపాయింట్మెంట్ చేయడము వాళ్ళు వెళ్ళి అయ్యర్ ఆఫీసర్కి చెప్పడము దాని తర్వాత రషీద్ అల్ హాసన్కి చెప్తే రషీద్ అల్ హాసన్ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోవడం తను హ్యుమిలేషన్ చేస్తే ఇదంతా జరగడం జరిగింది దాని తర్వాత హయ్యర్ ఆఫీసర్కి చెప్తే ఒక
ఏమంటారు వాళ్ళని తీసేయాలి వాళ్ళ డామినేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా పెద్ద జరిగింది అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ మనకి ములికి మెమెంట్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇది నై వరంగల్లో ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ జూలై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్లో ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత మిడ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూకి ఆగిపోవడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ కూడా పాకడం హైదరాబాద్ దాకా కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ థర్టీ రోజు మనకి వరంగల్లో లాఠీ చార్జ్ అని జరుగుతుంది ఆ లాఠీ చార్జ్ కండమ్ చేసి ఏం చేశారు హైదరాబాద్లో కూడా మనకి అది ఆపోజ్ చేయడం అని జరిగింది సో దాని తర్వాత సిటీ కాలేజీలో సె థర్డ్ సెప్టెంబర్ అండ్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ రోజు మనకి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక దగ్గర ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు ర్యాలీ చేయడం అని జరిగింది స్ట్రైక్ చేయడం అని జరిగింది ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది వద్దు అని చెప్పిన కూడా వినలేదు స్టూడెంట్స్ సో అక్కడ సిటీ కాలేజీ ఇన్స్టెన్స్లో పోలీస్ ఫైరింగ్ అని జరిగింది పోలీస్ ఫైరింగ్ ఇంకా ఇంటెన్సిఫై అయింది సో ఇదంతా జరిగింది అనమాట సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ములికి బాగ ములికి దాంట్లో ఏం చెప్పారు నాన్ ములికీస్ గో గో బ్యాక్ ఇడ్లీ సాంబార్ గో బ్యాక్ స్టూడెంట్ యూనియన్ జిందాబాద్ అనే నినాదాలతో ఇక్కడ స్లోగన్స్ ఇవ్వడం అని జరిగింది అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత ఏమంటారు సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారు జస్టిస్ పింగలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి జస్టిస్ పింగలి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే పర్సన్ని ఎమ అనే కమిటీని మనకి అపాయింట్ చేయడం అని జరిగింది ఎందుకొరకు థర్డ్ ఫోర్త్ ఏదైతే సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి కానీ రిపోర్ట్ దాన్ని సరిగ్గా ఇచ్చాడా సరిగ్గా ఇవ్వలేదు కానీ జస్టిస్ ఐ సర్వడ్ అనే బుక్లో తిని ఏం చేశాడు ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అది ఏదైతే టోటల్గా ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద వాళ్ళ యొక్క హ్యూమిలేషన్ వల్లనే ఇదంతా జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది జస్టిస్ ఐ సర్వ్డ్లో ఓకేనా రిపోర్ట్లో మాత్రం తను ఏమి ఇవ్వలేదు ఓకేనా సరిగ్గా రైట్ ఇది నాన్న ఇంత జరిగింది ఓకేనా రైట్ సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఇన్ ద నాట్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ముల్కీ మూమెంట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ముల్కీ మూమెంట్ నేను ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అటు స్టూడెంట్స్ మధ్య అలాగే ఏపీ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఏపీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ మధ్య ఈ ముల్కీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది మెయిన్గా దేని కొరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్పస్ కొరకు సో అప్పుడు నాట్ ఏ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫర్మానా యూస్డ్ బై ద లాస్ట్ నిజం నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ అంట యాక్చువల్లీ తన ఫర్మానా రిలీజ్ చేసింది ఏది ములికీస్ నాన్ ములికీస్ పర్పస్ కోసం రిలీజ్ చేయడం అని జరిగింది దాని గురించి వీళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు కొట్లాడట్లేదు ఓకేనా ద డామినేషన్ ఆఫ్ సిమంద్రాబాద్ ప్రొటెక్ట్ అగేస్ట్ ఇది ద ఎక్స్ప్రెస్ ద డిజైన్ దట్ లోకల్ జాబ్స్ షెల్ బి గివెన్ టు లోకల్స్ ఓన్లీ దీని గురించి స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ద డిజైర్ టు హ్యావ్ ద సపరేట్ తెలంగాణ దీని గురించి అనమాట అర్థమవుతుందా సో దీని తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్ తెలంగాణ నినాదం పుట్టుకు రావడం అదంతా జరిగింది అది వేరే అది వేరే కథ సో అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫర్మానా యూస్డ్ బై ద లాస్ట్ నిజం నైన్టీ నైన్ కోసం కాదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ముల్కీ మూమెంట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దేని గురించి అని కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి నోట్ చేసుకోండి పాయింట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ చేయాలి మీరు రైట్ చూడండి హూ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిషన్ అపాయింటెడ్ టు ద ఇంక్వైరీ టు ద ఫైరింగ్స్ ఆఫ్ ద ముల్కీ అజిటేషన్స్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎవరు జస్టిస్ జగన్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హీ ఈజ్ ద చైర్మన్ అని ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ రో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్లో ఆ సెప్ట అది దాని గురించి ఈ తిను ఏమంటారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్ కోసము ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అని జరిగింది దీంట్లో మెంబర్స్ ఎవరైనా చూసుకుంటే కేవీ రంగారెడ్డి ఓకేనా డాక్టర్ కేవీ రంగ్ కేవీ రంగారెడ్డి అలాగే డాక్టర్ మెల్కోటి అలాగే నవాజ్ జంగ్ నవ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ సో వీళ్ళు మెంబర్స్ అనమాట కమిటీకి దీన్ని చైర్మన్ భావించింది ఎవరు జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దాంట్లో మెంబర్స్ ఎవరు కేవీ రంగారెడ్డి డాక్టర్ మెల్కోటి నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ అనే పర్సన్స్ దీంట్లో మెంబర్స్ ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఓకేనా ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ జరిగింది నా సో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే సెవెంత్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ టైంలో ఈ కమిటీ అనేది అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ నాన్న చూడండి హూ ఎమింగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అ జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండర్ ఇన్ ద సౌత్ ఆఫ్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ సౌత్ కమాండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ డ్యూరింగ్ ద పోలీస్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఈఎన్
తను విజయవాడ నుంచి ఉండడం జరిగిందా చెప్పాను కదా సో టోటల్గా మనకి ఫోర్ 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 డివైడ్ చేయడం జరిగింది మేజర్ జనరల్ ఒక దగ్గర రుద్ర ఒక దగ్గర దాని తర్వాత డిఎస్ దార్ డిఎస్ అన్న పర్సన్స్ ఉన్నారు నాకు కొంచెం గుర్తు రావట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం రిమైండ్ చేసుకుని కష్టమవుతుంది ఓకేనా వేరే అది ఒకసారి నేను చెప్పాను క్లాసెస్లో మీకు చెప్పాను రివైజ్ చేసి రివైజ్ చేయించాను ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకేనా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇయన్ గోడాన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ సౌత్ కమాండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ డ్యూరింగ్ ద పోలీస్ యాక్షన్ ఆన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి నన్ను మ్యాచ్ లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ టీవెంట్స్ ఇచ్చాడు దానికి సంబంధించిన ఓకే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందని అడుగుతున్నాడు సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ మీకు చెప్పాను ఇంతకు ముందే సో హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఫామ్ అవ్వడం కోసం సో ఎక్కడైతే హరిపురలో హరిపుల ఐఎన్సీ కాన్ఫరెన్స్ అని జరిగింది హరిపుల డిక్లరేషన్ జరి జరిగింది దాంట్లో ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియన్ యూనియన్లో పాటు అని చెప్తే అప్పుడు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవడానికి అప్పుడు రావడం అని జరిగింది ఓకేనా అప్పుడు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది స్వామి రామానంద తీర్థ స్వామి రామానంద తీర్థ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఇన్ ద నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ సో అందరు వెళ్ళి సో ఏమంటారు నిజం నిజాన్ని అడిగితే తను పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు తను మళ్ళీ బ్యాన్ చేశాడు అది వేరే విషయం ఇక్కడైతే గుర్తుపెట్టుకుంది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నేను చూసుకోండి అపోల్యూషన్ ఆఫ్ జాగీర్దార్ సిస్టమ్ సో అపోల్యూషన్ ఆఫ్ జాగీర్దార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నన్న సో జాగీర్దార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు అంటారు ఏమంటారు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అనమాట సో ఈ జాగీర్స్ని టోటల్గా అబోలిష్ చేసింది ఏ యాక్ట్ అబోలిషన్ ఆఫ్ జాగీర్దార్ సో టోటల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళడం అని జరిగింది ఆ ల్యాండ్ అంతా సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో రావడం అని జరిగింది ఓకేనా సో జాగీర్దార్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ టెనెన్సీ అనమాట ఈ సిస్టమ్ ఏంటి వాళ్ళు రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయడం అని జరిగింది ల్యాండ్ మీద ఆ ల్యాండ్ కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడికి ఇచ్చేది నిజంకి ఇచ్చేది సో ఆ సిస్టమ్ అనేది టోటల్గా అబోలిష్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో తీసుకురావడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెట్ లాస్ టెనెట్ లాస్ కోసం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక లాని తీసుకోవచ్చు అది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో తీసుకోవడం అని జరిగింది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్ రియర్గనైజేషన్ ఎస్ఆర్సీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫామ్ అవడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో మీకు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్స్ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ అనేది గుర్తుంటే మీకు టోటల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఏ త్రీ ఏ త్రీ బీ ఫోర్ ఏ త్రీ బీ ఫోర్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న చూ వాట్ వాజ్ ద రికమెండేషన్స్ నాట్ మేడ్ బై ద ఫజల్ అలీ కమిషన్ ఏదైతే మనకి ఫజల్ అలీ కమిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ అనమాట సో అర్థమవుతుందా సో ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ దీంట్లో మెంబర్స్ ఎవరినన్నా ఫజల్ అలీ అలాగే ఇంకో కేఎం పనికర్ అనే హెచ్ఎన్ కుజ్ అనే పర్సన్ దీంట్లో మెంబర్స్ అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది రిపోర్ట్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫామ్ అయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఫా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది దేనికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ దీనికి ఇచ్చింది ఇటు యాక్సెప్టెడ్ ద లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద మీరు స్టేట్ ఏమంటారు ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు స్టేట్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఒకటే లాంగ్వేజ్ ఒకటే స్టేట్ అనే తీరు మాత్రం రిజెక్ట్ చేసింది అర్థమవుతుందా అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్కి ఇదే లాంగ్వేజ్ అనే దాని దూరంతో చేయొద్దు కానీ లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద స్టేట్ అనేది మీరు చేయొచ్చు అనే దాని మీద వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం అని జరిగింది సో వీళ్ళు ఈవెన్ మన తెలంగాణ కండిషన్ చూసుకుంటే ఈవెన్ వాంటెడ్ టు మర్జ్ ద తెలంగాణ విత్ ఆంధ్ర టు ఫామ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ట్ స్టేట్ ఫామ్ అవడానికి వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అర్థమవుతుందా సో టు ఫామ్ ద సపరేట్ తెలంగాణ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ అలాగే టు ఫామ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ అలాగే టు మర్జ్ ద రెసిడ్యూర్ హైదరాబాద్ ఇఫ్ టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎలక్షన్స్ సో ఇదన్నమాట టు టు హైదరాబాద్ ఎస్ యూనియటరీ అనేది రికమెండేషన్ మాత్రం ఎస్ఆర్సీ ఇవ్వలేదు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి అన్న హూజ్ ప్రీవియస్ కన్సెంట్ ఈజ్
టోటల్ ఎవరి చేతిలో పెట్టింది అన్న ఇదంతా ఆర్టికల్ త్రీ చెప్తుంది టోటల్ ఎవరి చేతిలో పెట్టిందో పార్లమెంట్ క్యాన్ హ్యాండిల్ దిస్ అంట సో పార్లమెంట్ హ్యాండ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ హ్యాండిల్ అనమాట అంటే పార్లమెంట్కి ఆ పవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో పార్లమెంట్ కెన్ ఈవెన్ ఫార్మ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ బై యూనిటింగ్ ఎ పార్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్సో యూనియన్ టెరిటరీ సో పార్లమెంటరీకి దానికి పవర్ ఉండమని జరిగింది సో పార్ల బౌండరీని ఆల్టర్ చేయొచ్చు ఒక స్టేట్ని కలపవచ్చు రెండు స్టేట్ని విడదీయచ్చు సో అలా అనమాట సో దీనికంటే ముందు మనకి ఏం చెప్పింది ఏదో చేసే ముందు పార్ల ప్రెసిడెంట్ కి ప్రియర్గా పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా బిల్ యాస్ట్ ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ రిగార్డింగ్ ఆర్టికల్ త్రీ రిగార్డింగ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఇట్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్ విత్ ద ప్రియర్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓకేనా బిఫోర్ రికమెండింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ రిఫర్ టు ద ఏదైతే స్టేట్కి మనము చేస్తున్నామో ఆ స్టేట్ కన్సర్న్ స్టేట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బిల్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర వచ్చింది ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు స్టేట్కి పంపిస్తాడు స్టేట్ యొక్క వ్యూని అడుగుతాడు వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఆ వ్యూని వీళ్ళు తీసినా తీసుకోకపోయినా ప్రెసిడెంట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు నాన్న ఓకేనా వీళ్ళ యొక్క వ్యూని స్టేట్ యొక్క వ్యూని వాళ్ళకి అవసరం లేదన్న నాన్న అర్థమవుతుందా సో బట్ నో నీడ్ టు రిఫర్ టు ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆన్ ద అమెండ్మెంట్ మేడ్ టు ద బిల్ జస్ట్ ఏదో నామకి అవస్థ చేస్తున్నారు అంత స్టేట్కి కానీ ప్రెసిడెంట్కి మాత్రం ముందుగానే ప్రియర్గా పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి యాసెంట్ అనేది ఇచ్చేస్తాడు ఓకేనా రైట్ సో హూస్ ప్రీవియస్ కన్సెంట్ ఇది నెసరీ ప్రెసిడెంట్ ఓకేనా అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ రైట్ సో ఇది బౌండరీస్ నాట్ చేయడం స్టేట్ని కలపడం అది ఎవరికి ఉందనమాట టోటల్ పవర్ పార్లమెంట్కి ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడన్న ద వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మడ్ బై ద బాగ్యరెడ్డి వర్మ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ విచ్ డిక్లేర్డ్ దళిత్ సద హ్యాది హిందూస్ వాస్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి జగన్ మిత్ర మండలి అన్న సో జగన్ మిత్ర మండలి వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ఓకేనా ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ఇండియన్ యాక్టివిస్ట్ భాగ్య రెడ్డి వర్మ ఇన్ నైన్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో ఏం డిక్లేర్ చేశారంటే దళిత్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆది హిందూస్గా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది సో ఎవరైతే భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఉన్నారో తిని ఎవరంటే తిను ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ అనమాట సో ఎవరైతే హీ వాజ్ నోన్ ఫర్ ద ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద అన్టచ్చబిలిటీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్టచ్చబిలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేయడం అని జరిగింది అండ్ ఈవెన్ ఫార్ట్ ఫర్ ద జోగిని సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో జోగిని సిస్టమ్ గురించి కూడా తిను ఫాట్ చేయడం అని జరిగింది అపోలిషన్ ఆఫ్ జోగిన్ సిస్టమ్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకేనా అర్థమైంద భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద దళిత్ యాజ్ ఆది హిందూస్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అది జగన్ మిత్ర మండలి రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి హూ వాజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అండర్టేకెన్ బై ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ద సోషో ఎకనామిక్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద జాగిర్దారి అబోలేషన్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆన్సర్ పిఎం ప్రొఫెసర్ ఏఎం కుష్రో కుష్రో అండి ఓకేనా సో ఈ ఈజ్ బీయింగ్ ద రిలేటివ్ ఆఫ్ ద నిజమ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో దీనికి రిలేటివ్ అనమాట నిజమ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్కి సో ఈ వాజ్ వెల్ నోన్ డిప్లొమాట్ సో దీన్ని డిప్లొమాట్గా పనిచేయడం జరిగింది ఎక్కడ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇన్ జర్మనీ ఇన్ జర్మనీలో ఇండియన్ డిప్లొమాట్గా పనిచేయడం వర్క్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో తిను లెవెంత్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాగా సర్వ్ చేయడం అని జరిగింది లెవెంత్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పనిచేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏదైతే మనకి ఇది ఉందో హూ వాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అండర్టేకెన్ బై దూస్ యూనివర్సిటీ అండ్ సోషల్ ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద జాగ్రత్త రెవల్యూషన్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి దీనికి డైరెక్టర్గా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ద జాగ్రత్త సిస్టమ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫామ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టెనెన్సీ అనమాట సో ల్యాండ్ కలెక్షన్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసి ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి జాగ్రత్త ఎవరైతే ఉన్నారో టోటల్గా అబోలిజ్ చేయడం అనమాట సో ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో తీసుకురావడం అని జరిగింది ఓకేనా సో దాని తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉన్న జాగ్రత్త అంతా టోటల్గా తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చేతిలోకి రావడం అని జరిగింది ఓకేనా టోటల్గా ఈ యాక్ట్ ద్వారా నైన్ నైంటీ ఫైవ్ జాగ్రత్త అన్న వాళ్ళు ఏమంటారు రిమూవ్ చేయడం అని జరిగిందనమాట అర్థమవుతుందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో పి ఏఎం కుష్రో ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అండర్ టేకెన్ బై ద
ఒక్క భాష మాట్లాడే వాళ్ళంతా ఒకే రాష్ట్రంలో ఉండాలన్న మూక మూర్ఖత్వం అవుతుంది అన్నది ఎవరు ఈ వ్యా వ్యాఖ్యానించింది ఎవరైనా అడుగుతున్నారు ఓకేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండి ఓకేనా సో లింగ్విస్టిక్ హోమోజినిటీ అనేది డిసర్వ్ ఇట్స్ గుడ్ టు పీపుల్ స్పీక్ ఒకటే లాంగ్వేజ్ కానీ ఒకటే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు మా స్టేట్లో ఉండాలన్న దాని మూక మూర్ఖత్వం అవుతుందన్నమాట సో అర్థమవుతుందా సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ దార్ కమిటీ వచ్చేసి ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వాంచు కమిటీ వచ్చేసి ఇది కూడా నై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇది ఫజల్ అలీ కమిషన్ కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ కూడా అంటారు ఓకేనా సో ఓకేనా సో దార్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజెస్కి ఇది టోటల్గా అపోజ్ చేసింది అనమాట అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత జేవీపీ కమిటీ కూడా వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అనుకు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అనుకు జేవీపీ కమిటీ ఓకేనా జేవీపీ కమిటీ వాళ్ళు లాంగ్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ చేస్తామని ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు దాని తర్వాత ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఏపీ స్టేట్ కూడా ఫామ్ చేస్తామని చెప్పి అట్లా ఎందుకంటే పొట్టి శ్రీరాములు అంగర్ స్ట్రైక్ వెళ్ళడం అదంతా పెద్ద కథ అయింది రైట్ దాని తర్వాత వాంచు కమిటీ కూడా హైదరాబాద్ ఏదైతే ఆంధ్ర ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయిందో మెట్రో స్టేట్ నుంచి దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని చూడడానికి వాంచు కమిటీ అనేది ఉందన్నమాట దాని తర్వాత ఫజల్ అలీ కమిషన్ టోటల్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో అసలు స్టేట్ అసలు ఎలా అవుతుంది ఎలా లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ అని చేసి ఎలా చేయాలన్న దాని మీద చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా ఇలా అన్నా ఓకే వేట్ ఇస్ ద జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ టేక్ ప్లేస్ ఎక్కడ జరిగింది అన్న న్యూఢిల్లీలో జరగడం అని జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రోజున జరగడం అని జరిగింది ఓకేనా సో హైదరాబాద్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ హౌస్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ ఢిల్లీ అక్కడ జరగడం అని జరిగిందంత జరిగింది ఇది ఓకేనా జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ సో బిట్వీన్ ఎవరు ఎవరి మధ్యలో టోటల్గా మనకి ఫోర్ టోటల్గా ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటానన్న ఎయిట్ మెంబర్స్ ఇటు నుంచి ఫోర్ ఇటు నుంచి ఫోర్ ఇటు తెలంగాణ నుంచి ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉండడం అంటే టోటల్గా ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా అది నాన్న ఓకేనా క్లియర్ అయితే కూడా ఎక్కడ జరిగింది జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పేద పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం న్యూఢిల్లీలో జరగడం అని జరిగింది హైదరాబాద్ హౌస్లో ఓకేనా రైట్ చూడండి అన్న ఇటు బుక్స్ ఇటు ఆథర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం ఓకేనా సో జీవనాయనం జీవనయనం ఏడు పాయలు ముంగిలి అలాగే నా గొడవ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తెలుసని అనుకుంటున్నాను చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి దాశరథి రంగచారి ఎవరైతే ఉన్నారో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంటున్నాను సో ఈ వాజ్ అ వెల్ నోన్ ఇండియన్ రైటర్ అండ్ అ పొలిటీషియన్ కూడా ఓకేనా సో డ్యూరింగ్ ఏదైతే తెలంగాణ మూమెంట్ ఉందో ఒక కీ రోల్ని ప్లే చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా అలాగే అగే నిజాం రూల్కి అగేన్స్ట్గా ఉండడం అని జరిగింది దీని యొక్క వర్క్స్ వచ్చేసి చిల్లర దేవుళ్ళు చిల్లర దేవుళ్ళు జానపదం దీని యొక్క వర్క్స్ అనమాట ఇవి అలాగే మాయా జాతరలు అనే మాయా జాతరలు అనే దా అనే దాని మీద వీళ్ళు తిన ఒక వర్క్స్ ఉన్నాయి సో తిన ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ ఉంది అన్న ఆటోబయోగ్రఫీ ఏదో కాదు జీవన నయనం అనేది తిన ఒక బయ ఆటోబయోగ్రఫీ అనమాట జీవన నయనం బుక్ వాజ్ నోన్ ఫర్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఎవరు బై ఆటోబయోగ్రఫీ దాశరథ రంగాచార్య ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నందిని సిద్ధారెడ్డి గురించి చూసుకుందాము నందిని సిద్ధారెడ్డి హీ వాజ్ ఆల్సో వెల్ నో వెల్ నోన్ రైటర్ పోయెట్ సాంగ్ రైటర్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఆల్సో అండ్ టీచర్ ఆల్సో ఓకేనా సో ఎవర్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్ అనమాట తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా ఓకేనా సో ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఫర్ దేనికి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ అనమాట నందిని సిద్ధారెడ్డి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపండి తిని ఒక వర్క్స్ వచ్చేసి తిని ఒక వర్క్స్ వచ్చేసి చూద్దాం నేను ఇక్కడ చూడండి భూమి స్వప్నం భూమి స్వప్నం అలాగే కుల వృత్తులు అలాగే ప్రాణహిత అలాగే ఏడు పాయలు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ తిన వర్క్స్ అనమాట ఓకేనా ఏంటి ఈజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఫర్ తెలంగాణ 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 సాహిత్య అకాడమీ అండ్ ఈజ్ వర్క్స్ వచ్చేసి భూమి స్వప్నం అలాగే కుల వృత్తులు అలాగే ప్రాణహిత అలాగే ఏడుపాయలు సో ఇక్కడ ఏడుపాయలు దీనికి సంబ ఎవరు నందిని సిద్ధారెడ్డి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కాలోచన నారాయణరావు గురించి నేర్చుకుందాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ నాన్న సో తిననే మనము తిన బర్త్డే ఏదైతే ఉందో తిన బర్త్డే అయినా మనం ఏం జరుపుకుంటామో తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ దగ్గర జరుపుకోవడ
గనుమ ముంగిలి అర్థమవుతుంది తిని ఒక బాక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ముంగిలి అనేది తిని అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి సో ఏ త్రీ బి టూ సి వన్ డి ఫోర్ ఓకేనా త్రీ ఈజ్ ఆ కరెక్ట్ ఆప్షన్ రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న సో చూసుకోండి మీకు ఫ్యాక్స్ ఎక్కువైనా పర్లేదు బట్ ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఓకేనా కొంచెం తెలుసుకున్నాను సో వీళ్ళ గురించి ఏంటి వీళ్ళు రాసినది ఏంటి అనేది ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇలానే అడుగుతాడు మీకు క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలానే వస్తాయి మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ లానే వస్తాయి చూడండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద బిల్ ప్రపోజింగ్ టు ఫామ్ ఏ న్యూ స్టేట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్టర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ద సర్టన్ స్టేట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెట్ టు ద కన్సర్న్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫర్దర్ డ్యాష్ విత్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైం ఫ్రేమ్ సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంది ఆర్టికల్ త్రీ అనేది ఇందాక చూస్తాం ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం ఏంటి ఏదైనా స్టేట్ని ఫామ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ బౌండరీస్ని ఆల్టర్ చేయొచ్చు బౌండరీస్ని డిమ్లీ చేయొచ్చు ఎవరు చేస్తుంది పార్లమెంట్ అని చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ త్రీ అనమాట సో దాని ద్వారా ఏం చేయదు ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రియర్ పర్మిషన్ అని తీసుకుంటుంది ప్రెసిడెంట్ ప్రియర్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాక ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ పంపించడం అని జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ కోసము వాళ్ళు వ్యూస్ అంటే జస్ట్ ఏం చేస్తాడు వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ అనేది తీసుకుంటాడు అంతే వాళ్ళ వ్యూస్ని జస్ట్ ఏమంటారు తీసుకుంటారు లేదు జస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ మీరు చేయండి అంతే అక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ మీకు ఒపీనియన్ ఇవ్వండి అంతేగాని వాళ్ళు అసెంట్ చేస్తారు అగ్రిమెంట్ చేస్తారు అప్రూవల్ చేస్తారో మనకు సంబంధం లేదు సో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ప్రెసిడెంట్ మనకి అప్రూవల్ అనేది చేసేస్తాడు సో టోటల్గా ఎవరి చేతులు ఉంది ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద మెయిన్ అనమాట సో ప్రెసిడెంట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే అది అవుతుంది రైట్ స్టేట్స్కి జస్ట్ ఏదో ఒక నామ్ కేవర్స్ పంపించడం అని జరుగుతుంది రైట్ చూడండి అన్న ఇక్కడ లిస్ట్ వన్ లిస్ట్ ఇచ్చాడు కమిటీ ఇచ్చాడు దానికి సంబంధించిన ఇయర్స్ ఇచ్చాడు లెట్ సి చూద్దాం స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ సో ఇది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫామ్ అవడం జరిగింది దీన్నే ఫజల్ అలీ కమిషన్ అనుకుంట అంటారు దీంట్లో టోటల్గా త్రీ మెంబర్స్ ఉండడం జరిగింది ఫజల్ అలీ కేఎం పనికర్ హెచ్ఎం కుంజ్రు అలాగే టోటల్గా ఇది స్టేట్స్ అనేది తిరిగింది హైదరాబాద్ స్టేట్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళు వ్యూస్ని తీసుకుంది టోటల్గా దీని రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఏ వన్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వాంచు కమిటీ వాంచు కమిటీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అన్న నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలోనే ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎందుకు ఇట్ వాస్ కాన్స్టిట్యూట్ టు సజెస్ట్ ద ప్లేస్ ఫర్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఆంధ్ర స్టేట్ సో మెయిన్గా ఆంధ్ర స్టేట్ అనేది మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర స్టేట్ పర్పస్ కోసం మెయిన్గా ఫామ్ అయింది ఏంటి వాన్సు కమిటీ అనమాట ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బి ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వల్లభాయ్ పటేల్ అలాగే పట్టాభి సీతారామయ్య కమిటీ అనేది జేవీపీ కమిటీ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీలో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో ఫామ్ అవడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తి వీళ్ళు లింగ్విస్టిక్ పా లింగ్విస్టిక్ ఎస్టేట్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది అది వేరే కథ ఓకేనా దాని తర్వాత ఎస్కేదార్ కమిషన్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఓకేనా వీళ్ళు లింగ్విస్టిక్ ప్రావిన్సెస్ ఏవైతే ఉందో లింగ్విస్టిక్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనమాట ఓకేనా రైట్ అన్న సో ఒక్కసారి చూసుకోండి ఎస్కేదార్ కమిషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇది ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ దీని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ హూ ఎమ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ ద తెలంగాణ కన్వెన్షన్ హెల్డ్ ఆన్ ఎయిత్ అండ్ మా ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ రెడ్డి హాస్టల్ ఇన్ హైదరాబాద్ దీన్నే రెడ్డి హాస్టల్ మీటింగ్ అంటారా రెడ్డి హాస్టల్ మీటింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రెడ్డి హాస్టల్ మీటింగ్ సో ఇది ఎప్పుడు జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ మార్చ్ రోజున జరగడం జరిగింది సో ఇది ఎవరు చేసే ఇది ఎవరు ప్రిసైడ్ చేశారంటే టీ సిద టీ సదాలక్ష్మి అన్న సో మనకి టీపీఎస్ ఏదైతే ఉందో టీపీఎస్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద లీడర్ అనమాట టీ సదాలక్ష్మి వన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ఉమెన్ లీడర్ ఇన్ ద టీపీఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దీని గురించి ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తున్నాను ఓకేనా సీ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇన్ ఉమెన్ ఇన్ ఏపీ ఏపీలో ఫస్ట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అనమాట ఓకేనా ఉమెన్ ఓకేనా ఫస్ట్ డిప్యూటీ ఉమెన్ స్పీక్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉమెన్ ఇన్ ఏపీ ఓకేనా షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ దళిత్ ఫస్ట్ దళిత్ లీడర్ అనమాట ఫస్ట్ దళిత్ ఉమెన్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి టీ
Madhavalal Trivedi is the correct answer. Okay, na? Very, very important. Children, who observed that in the changing scenario of Telangana, neither the guarantees like the Sirbang, Sribang Agreement nor the Scottish devolution in the United Kingdom can take care of its needs. Ante Sribang Odambika, Sribang Odambika Taraha guarantee Lukani, lay the United Kingdom loan is Scottish devolution one te Rajanga Sadhanal Kani, Marpachindutuna Dashalo, Telangana Osaralu, Tirchalevu, and Anna Devaru and Adutunadu. So answer of Chesi. Fazalali Commission. Dan Ganda Munko Sriba agreement and Tilval. It is nothing but the agreement between political leaders of Coastal Andhra and Rayal Sima. So at Coastal Andhra Rayal Sima the region ki oka agreement Zarigende Sriba agreement Hanta. Ide put Zarigindi November sixteenth nineteen thirty seven Rojana Jaranaman Zarigindi. Okay na very very important. And it is very important to the people of Rayal Sima region. Edete Sriba agreement anadi. Okay na so it la observation the word. Fazal Ali Commission. Okay, na? Right, na, na. Children, which one of the following organization was established in the 1926 by the Hyderabadi students in England? So, England law, e following organization and the form of the 1926 law. So, answer and Society of Union and Progress, na, na. Is nothing but a Mulki organization and Chepochu. Okay, na? Is a Mulki organization and Chepochu. Is a put form in the 1920 law by the local Usmania Graduate Association, Severetun or Wall, Everett, London law, Nara, London law is formed in the 1926 law. Adamotunda, right. So, they belong to the Hyderabad students and what? Hyderabadi students, right? Very, very important. So, this is the organization, Society of Union and Progress. Ekada London law. In Epudu 1926 law. E Nizam studied Nizam Students League. Nizam Subjects League. Nizam Students League. Adha, Nizam Subjects League. Adha, actually. Nizam Subjects League. Epudu formed in the 1935 law. Nizam Subjects League. Okay, na? Under the leadership of Sir Nizamad Jenga. Sir, Nizam Jeng under the leadership of in 1935 Nizam stood Nizam subjects league and formed on Jarindi to protect the interest of the Mulkis and the Ankosaman and Star German Jarindi. This is Anjuman Turkey, Anjuman Turkey is nothing but organization which uses for the promotion of Urdu language. Urdu language promotion Kosaman Edi, Edi Panjadaman Jarutundi, your organization Anjuman Turkey Ani. Okay, na? very very important. This is the first time in 1886 the Nizam subjects league in 19. 1935 lo, Society of Union and Progress in 1926 lo, okay, right, na, na. Who was the author of the book Destruction of Hyderabad? Okay, Destruction of Hyderabad. So, you can choose the answer of A.G. Noorani. So, he was a Emantaru serving as an advocate of Supreme Court and, and also High Court. So, advocate of the Supreme Court and at the Supreme Court and at the High Court. Lo, no. Okay, Tino ko maniki, Writings on Andy. Then you can writings and choose Kunte. Destruction of Hyderabad Okoti, Alage Jinna and Tilak. Jinna and Tilak and the Koti, Alage Indian political trials Okoti, Alage the Kashmir dispute Okoti. Okay, na? very very important. Then you can work such as even what anti destruction of Hyderabad, Jinna and Tilak, Indian political trials, the Kashmir disputes. Okay, na? very very important. If you have an address, you can see the commander in chief of 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 the commander in of the seven loaves Ukunan Mata Tinoka autobiograph and Mata the Okana. Very, very important. Go to the bed. Gonna Hadrabas of the Hadrabas of the seven loaves. Any Okana, right. Next question on Churnana. What was the name under the gentleman's agreement was introduced in the parliament? So, parliament lo introduced the chest of a gentleman agreement and the Evidanga, A name Dora introduced Jabadan and Adutunad. So, the Ankana was the gentleman agreement in the twenty eighth of February, nineteen fifty six Rojan and Jaradaman Jarindi at Yapudu Delilo Jaradam Jarindi, either about the house law, then Gurinchi, Telangana discrimination in Autun Gabati, Telangana discrimination against Tiga, E agreement to Jaradaman Jarindi. Okana, so total eight members involved in Jarindi. So, the Intlo Baganga, Inti Telangan, there will be one legislature for Andhra Pradesh to the Alaga Telangana region key, the regional standing committee and form of Vartundi, Alaga development key, economic planning key, regional committee and the use of Tundi, and a Chapramanjar in the matter. So Andhra Baganga, a gentleman's agreement, Ede Tundo, Parliament law introduced just a pudu, note on safeguards and a name thirty introduced Chairman Jarindi. Okay, na? 
very very important in note on safe guards okay na first option note on safe guards ane name toti idi parliament lo introduce cheyadam anu jarigindi enduku enduku ee agreements e pro em provide chestundi safe guard to prevent discrimination against the telangana region adam avutunda general men agreement dan gurinche kada मेन टू प्रिवेंट दिस्क्रिमेन अगेन्स्ट दिलंगा सो अंक नोट ऑन सेफ ने दी टू प्रिवेंट डिस्क्रिमेन अगेन्स्ट तेलंगा रीजियन सो अला नोट ऑन सेफ गार्डस अनेम तो पार्लमें इंट्रड्यूसम जरिए जनरल मैं अग्रिमेंट नैक्स्ट हू फाम तेलंगा प्रात समित वित् अबोट ट्वेंटी यूथ फ्रम इल इन नई एट सो ना काम से कामेंट चेना ओके वेरी वेरी इंपारटे हू फाम तेलंगा प्रात समित वित् अबोट ट्वेंटी यूथ फ्रम इल नई सिक्सटी एट ना कि कामें से आंसर चेयर ओके चूस्ता एवर फाम चो अने ओके वेरी वेरी इंपारटे डाक्टर मल्लिकारजुन को रामदास दुश्चे सत्यनारायण अलग के आर्मोस् ओके चूदा एवर करेक्ट पड़ता है ओके वेरी वेरी इंपारटे ना सो सैशन यूटना चाल स्टेजा ना वाइस ओके नो प्राब्लम नीन इंकोक नैक्स्ट इंकोक थर्टी क्वेश्चन एम उन्ना सैशन में मतलब पूर्ति कंप्लीट सो यूटेजेसको ओके वेरी वेरी इंपारटे वाले मतलब वीडियो ने मटर लैक चेयर अंड नाते वीडियो ने लैक चेक वीडियो क्रोत वाले चाने सब्सक्रेबा इंका फेलो आसपेंट्स एवर प्रिपेर वाले दयचे वीडियो ने षेर नॉलेज षेर से ओके Until then, keep reading. This is Pawan. In watch a video, manchi inko thirty videos, thirty questions and discuss this kunda. Until then, keep reading. This is Pawan signing off. Bye, Nana.